नमस्कार मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सूर्यनमस्कार कसे करायचे ते पाहणार आहोत तर सूर्य सूर्यनमस्कार कुणी करायचे कुणी करू नये हे पण पाहणार आहोत आणि सूर्यनमस्कार कसे करावे ते हे पण आहोत हिंदू धर्मामध्ये सूर्याला आनंद अनन्य साधारण असे महत्व प्राप्त झाले आहे सूर्य हा ऊर्जेचा प्रामुख्यानं प्रमुख असा मोठा असा स्रोत आहे उगवत्या आणि मावळत्या सूर्याला नमस्कार करणे म्हणजे दंडवत घालणे ज्याला साष्टांग नमस्कार म्हणजे सूर्यनमस्कार असे म्हणतात तर चला या स्टार्ट करूया आपण पाहूया सूर्यनमस्कार कसे करायचे तर या व्हिडिओमध्ये मी पन्नास सूर्यनमस्कार घालणार आहे ते तुम्ही शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहायचा आहे तर तुम्हाला कळेल कसे करायचे आहे सूर्यनमस्कार ते तर यात प्रामुख्याने बारा आसने येतात तर त्यातील पहिलं आसन आहे नमस्कार आसन तर पाऊस चला स्टार्ट करूया नमस्कार आसन कसं करायचं आहे म्हणजे त्याला प्रणाम आसन असे पण म्हणतात सरळ उभं राहायचे दोन्ही हात जोडायचे दोन्ही आपल्या दोन्ही हात आपल्या छातीच्या जवळ म्हणजे ह्या आले होते अशा त्याच्यामध्ये असे असतील आणि श्वास सामान्य ठेवायचा हे करतच आपला दोन्ही हात आपले सरळ कानाच्या रेषेमध्ये न्यायचे आहेत म्हणजे आपले दंड असतील ते ते कानाच्या जवळ जाणार आहेत त्यालाच आपण उर्दू हस्तासन असे म्हणतात दंड आपल्या कानाच्या जवळ जेवढं माग बेंड करता येईल तेवढं थोडं थोडं बेंड करायचं एक करत सरळ करत आपण पाद हस्तासन करणार आहोत नमस्कार म्हणलं तिसरं आसन दोन्ही हात टेकवायचे आणि असं तुम्हाला जसं जमेल तसं तुम्ही करू शकता त्यानंतर दुसरी शेप याच्यामध्ये तुम्ही दोन्ही हात असे पण पकडू शकता आणि आपलं डोकं हे कुठे करा टेकवायचा प्रयत्न करायचा जरी नाही टेकला तरी चालते तुम्ही नसन टेकत तर कुठे पुढे वाकून पण करू शकता स्टार्टिंग त्या त्यानंतर आपण हे आसन परत करू शकता म्हणजे जसं तुमची प्रॅक्टिस होईल तसं हे आसन तुम्ही करू शकता त्याचं आपलं उर्दू हस्तासन उर्दू हस्तासन म्हणून आपला डायरेक्ट याच्यामध्ये अस्वसन केला असतो म्हणजे सूर्यनमस्कार म्हणलं चौथा आसन त्यामध्ये यायचं आहे दोन्ही हात सळ आपला उजवा पाय मागे आणि दोन्ही हात डाव्या पायाचं आणि एक हात आपला सळ वरती पाहिजे आणि तुमचे नसन जमत तर तुम्ही आपला जो गुडघ आहे उजवा पायाचा तो तुम्ही खाली टेकू शकता सामान्य ठेवायचा यामध्ये हेच करत आपला जो आपला डावा पाय तो मागे न्यायचा आहे म्हणजेच पाचवा आसन दंडासन मध्ये आपण जात आहोत दोन्ही हात सरळ आणि ह्या पोझिशनला आपला होड करून ढरायचं आहे तेच करता करता आपण आपले गुडघे टेकणार आहोत दोन्ही त्यानंतर आपली चेस्ट आणि जो आपला पार्श्वभाग आहे तो वरतीच असेल त्याला साष्टांग नमस्कार असे पण म्हणतात पार्श्वभाग वरती सामान्य आणि हेच करत आपल्याला भुजंग असं सेकंड थांबून भुजंगासन करता करता आपण पर्वत आसन करणार आहोत नेक्स्ट आसन आहे आपलं पर्वत आसन म्हणजे यामध्ये आपल्या शरीराचा आकार हा इंग्रजीमधील उलट्या वी सारखा होतो त्यामुळे याला पर्वत आसन असे म्हणतात म्हणजे ह्या शेप डोकं आपला सरळ जास्त माग पण घ्यायचं नाही दोन्ही खांद्यांच्या लाईन मध्ये असन म्हणजे हातांच्या लाईन मध्ये ठेवायचं डोकं आपल्याला हे झालं पर्वत आसन नंतरचं आसन आहे आपलं पुन्हा एकदा रिपीट आपण अस्वसंचल आसन करतो मग अशी आपण डावा उजवा पाय मागे घेतला तर ह्यावेळेस आपण आपला उजवा पाय पुढे आणि डावा पाय मागे हे करत सरळ नंतर आपण येतोय हे आसन सोडत पाद हस्त आसन दोन्ही हात सरळ खाली तुम्ही ते कोण पण करू शकता पाद हस्ता नंतर आपण सरळ जाते उर्दू हस्त आसन आणि परत नमस्कार आसन ही सर्व आसनं आपण जशी आपली कॅपॅसिटी असेल त्यानुसार दोन तीन चार पाच वेळा अशी रिपीट करत करत आपली कॅपॅसिटी वाढत होता तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मी पन्नास सूर्यनमस्कार असे पन्नास सूर्यनमस्कार घालणार आहेत तर चला मी ते पुन्हा पन्नास सूर्यनमस्कार स्टार्ट करतोय
अशा तऱ्हेने आपण पन्नास सूर्यनमस्कार कम्प्लीट केले आहोत तर आता पाहूया हे सूर्यनमस्कार कुणी करायचे आहे आणि कुणी करायचे नाही तर पहिले त्याचे आपण त्याचे लाभ पाहणार आहोत तर सूर्यनमस्कार केल्याने आपल्याला काय लाभ होतो तर पहिला अवय आपल्या शरीराचा हा सर्वांगीण व्यायाम असा होतो म्हणजे आपल्या डोक्यापासून तर पायापर्यंत जे सगळं पूर्ण अवयव आहे त्यांचा सर्वांचा व्यायाम होतो नंतर नंतर एंडोक्राईन आणि जे आपला थायरॉइड ग्र ग्रंथी आहे त्यांना सक्रिय करण्यासाठी हा व्यायाम खूप चांगला आहे नंतर आपले ब्लड सर्क्युलेशन असन ते चांगले करण्यासाठी हा सूर्यनमस्कार हे आसन खूप चांगले आहे नंतर पोटावरची चरबी कमी करण्यासाठी यामध्ये आपण पाहिलं असेल की पोटाला खूप सारा ताण मिळला जातो त्यामुळे जी पोटावरची चरबी जे लोक स्पेशली वजन कमी करण्याचं पाहत आहेत तर त्या लोकांसाठी हे आसन एकदम चांगले असे आसन आहे नंतर ज्या लोकांना पोटाचे आकार आजार आहेत तर ते बरे होण्यासाठी हे आसन चांगले आहेत तर आता नंतर आपण पाहूया हे आसन कुणी करायचं नाही तर ज्या लोकांना उच्च रक्त रक्तदाबाचा तास आहे त्रास आहे त्या लोकांनी हे आसन करण्याचं टाळायचे किंवा डॉक्टरचा सल्ला घेऊन हे आसन करू शकता नंतर ज्यांना हरण्या व जठराचा अल्सर असा ज्याचा त्रास आहे तर त्या लोकांनी पण हे आसन करायचं टाळायचं आहे नंतर सायटिका किंवा मनक्याचे आजार या संबंधित काही विकार असेल तर हे आसन करायचं टाळायचं आहे ज्या लोकांना तीव्र तीव्र संधिवाद किंवा सांधेदुखी याचा त्रास आहे तर त्या लोकांनी पण हे आसन करण्या हे आसन करण्याचं टाळायचं आहे तर असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी वॉटरयोगी बाळा या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा थँक्यू